Bonjour. On va aller voir le menu qui est juste au-dessus des diapos. Normal, plan, note, trieuse, je choisis. Alors normal, c'est le mode qu'on a depuis que l'on a commencé à faire notre diaporama. Plan, et eh bien s'il y a de nombreuses diapos, on pourra mettre par exemple un 1 à côté accueil, puis de la 2 à la 10, on pourra mettre chapitre 1, etc. Note, alors c'est ça qui est intéressant ici. On va pouvoir mettre des notes au-dessous de nos diapos. Par exemple, ici, je vais coller le texte que j'avais préparé, que je dois dire, et il apparaîtra lorsque je vais projeter. Mais il n'apparaîtra que pour moi. Lorsque je vais projeter, il va se passer ceci. À droite, l'écran où il y a le texte que je vois, je suis le seul à voir. À gauche, il y a écrit « Diapo active » qui est blanche pour l'instant, et eh bien ça c'est ce qui va être projeté à l'écran, donc ce que mon auditoire va voir, et dessous la diapo qui viendra après. Lorsque je clique, mon diaporama s'active, apparaissent les images, les mots, etc. Je peux lire en même temps mon texte et personne ne le voit. Ce mode d'intervenant est intéressant parce qu'il nous permet de ne pas avoir de notes papier et de pouvoir suivre ce qui se passe en même temps. Ensuite, là je ne vais pas le lire, pour moi, une indication, ensuite une série de chats, donc une série de photos vont apparaître. Une fois que mon travail est terminé, là je peux aller à trieuse aussi, donc quand il y a de nombreuses photos, le mot de trieuse va me permettre de pouvoir les déplacer en me disant ben, je vais réorganiser, je vais trier donc mes diapos, euh, celle-ci avant, celle-ci ben, peut-être je peux la remonter dans l'ordre, euh, ou je peux en supprimer, voilà, je peux choisir donc cet ordre-là. J'enregistre en appuyant sur la disquette bleue. 